ஹாய் ஹலோ நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நான் உங்கள் கௌசல்யா நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துட்டு இருக்கிற நிகழ்ச்சி என்னென்னு பார்த்தோம்னா கேள்விக்கு என்ன பதில் ஸோ ஒவ்வொரு வாரமும் புது புது விஷயங்கள் கற்றுட்ருக்கோம் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக ஸோ அந்த வகையில் இந்த வாரமும் உங்களுக்கு சுவாரஸ்யம் கொஞ்சம் கூட குறையாமல் நிறைய கேள்விகள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு அதுக்காக நீங்கள் உங்களுக்கான கேள்வியை நீங்களே செலக்ட் பண்ணி அதுக்கான பதிலையும் நீங்களே தரலாம் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கமே என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு வாரமும் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்மளோட மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நெக நிறைய பேரோட பகிர்ந்துக்கிட்டு அந்த நாலேஜ் இன்னும் வைடாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணணுன்றது மட்டும்தான் நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இனிய திருக்குறள் ஒன்று சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கான திருக்குறள் இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவருக்கும் நல்லாற்றின் நின்ற துணை ஸோ இந்த குரலோட விளக்கம் இல்லறத்தில் வாழ்பவனாக சொல்லப்படுகிறவன் அறத்தின் இயல்பை உடைய மூவருக்கும் நல்வழியில் நிலை பெற்ற துணையாவான் எப்பவுமே ஒருத்தங்களுடைய இது வந்துட்டு நம்ம அதோட அறம் செயல் வந்துட்டு அதோட நெறியில் நின்று தான் நம்ம எப்பவுமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும் ஸோ அதுதான் இந்த குரலோட விளக்கம் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் காலர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்கம்மா சவுந்தரியா நம்ம நிக என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க இப்போ எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஓகே சவுந்தரியா உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றத நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம் குரூப் ஒன் குரூப் டூன்னு சொல்லி ரெண்டா டிவைட் பண்ணிருக்கோம் எந்த குரூப்ல இருந்து எத்தனாவது கேள்வி உங்களுக்கு வேணும்ன்றத செலக்ட் பண்ணுங்க குரூப் டூல இருந்து இரண்டாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியுதா சோ அந்த படத்துல தெரியறவர் யாருன்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க கொஞ்சம் பேக்வேர்ட் போய் திங்க் பண்ணுங்க யாருன்னு உங்களால கெஸ் பண்ண முடியுதா நீங்க முதல் காலரா கால் பண்ணிருக்கீங்க ஏன் இவ்வளவு எனர்ஜி கம்மியா இருக்கீங்க கொஞ்சம் பிரிஸ்கா பேசலாம் ஓகே இவர் இவரோட நம்ம சரியான பதில் என்னன்றது பாத்துக்கலாமா நீங்க கெஸ் பண்றீங்களா சரி ஓகேம்மா நம்ம சரியான பதில் என்னன்னு பாத்துக்கலாம் ஸோ இவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் நிறைய புக்ஸ்லலாம் படிக்கும் போதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இவரை பற்றி ஆனால் இவரோட முகம் வந்து நம்மளுக்கு சரியாக அடையாளம் தெரியல நினைக்கிறோம் உங்களுக்கு ஆனால் இவரை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இனிமே கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்கள் நிகழ்ச்சியில் புது புது விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஸோ இவர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலாம் வருடம் பிறந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பதினாறுல இற இறந்திருக்கார் ஸோ இவர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆங்கிலேய ஆங்கிலேய நாட்டை சார்ந்த எழுத்தாளர் நடிகர் மற்றும் நாடக ஆசிரியர் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு பணிகளும் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இவருக்கான ஹிஸ்ட்ரியே பார்த்தோன்னா நிறைய பெரிய ஒரு ஹிஸ்ட்ரி கூட இருக்குது அதுக்கான ஒரு சின்ன ஸ்டோரி கூட இவர் சம்மந்தமாக கூட நம்ம ம வலைத்தளங்களெல்லாம் கூட நம்ம பார்த்துருக்கலாம் இவர் வந்துட்டு ஆங்கிலேய இதிலே வந்துட்டு சிறந்த எழுத்தாளர்ன்ற பட்டமும் வாங்கியிருக்கார் அந்த டேஸ்லே இவர் வந்துட்டு எழுத்தாளர் எழுத்தாளர் மட்டும்னா வெறும் எழுத்து எழுதுறதுல மட்டும் இல்லை நடிகரும் கூட நல்லாவும் நடிப்பார் நாடக ஆசிரியராகவும் இருந்திருக்காரு ஸோ புதுசாக வளர்ந்து வர்றவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுல நாடக ஆசிரியராகவும் இருந்திருக்காரு ஸோ இவர் வந்துட்டு பிறந்த வருடம் தான் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலுலேருந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினாறு வரைக்கும் இவர் வாழ்ந்திருக்கார் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் என் பேர் கோபி கிருஷ்ணன் கோபி கிருஷ்ணன் சொல்லுங்க உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க குரூப் டூல செவன்த் क्वेश्चन குரூப் டூல இருந்து ஏழாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி உங்க டிவில தெரியற படத்தை வந்து மூணு படத்தையும் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு डिस्ट्रिक्टோட பேர் வரும் அது என்னன்னு கண்டுபிடிங்க
நீங்க ஒவ்வொரு இமேஜா கண்டுபிடிச்சிங்கனாலே ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு डिस्ट्रिक्टோட பேர் அது தஞ்சாவூர் இது தஞ்சாவூர்னு சொல்லி நீங்க எப்படி கெஸ் பண்ணிருக்கீங்க எப்படி சொல்றீங்க தஞ்சாவூர்னு சொல்லி ஒரு செகண்ட் இல்ல உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்கிறதுக்காக கேக்குறேன் நீங்க ஒவ்வொரு படத்தை கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சிங்கனாலே ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் படத்துல என்ன இருக்கு டங்க் நாக்கு ஆ அதுக்கு செகண்ட்ல இருக்குது நாகர் கோவில் நாகர் கோவில் ஓகே நீங்க சொன்ன பதில் சரியான பாத்துடலாம் ஆ வாழ்த்துக்கள் நாகர் கோவில்ன்றது சரியான பதில் ஓகே ஓகேமா थैंक यू கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க சோ இந்த நாகர் கோவில் சோ நாகர் கோவில்ன்றது கரெக்ட்டா கெஸ் பண்ணிருக்காங்க நம்ம நேயர் சோ இந்த நிகல்ஸ் நாகர் கோவில்ல ஃபேமஸ் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நிறைய டெம்பிள்ஸ் தான் அதிகமா இருக்காங்க சோ இந்த டெம்பிள்ஸ் வந்துட்டு சுசீந்திரம் சொல்லி ஒரு கோவில் கூட சொல்லுவோம் அந்த கோவில் அமைஞ்சிருக்கிற ஊரும் நாகர் கோவில் தான் நம்ம இந்த நிகல்ஸில நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது எதுக்காகன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய பர்ஸ்னல் ப்ரொஃபஷனல் ரெண்டு குரோத்துமே இருக்கணும் நம்மளுக்கு பர்ஸ்னலாகவும் தெரி வி விஷயங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ரொஃபஷ்னலாகவும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் ஸோ அடுத்து நம்ம நிகழ்ச்சியோட காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க திருப்பூர்லேருந்து இ சச்சின் பேசுகிறேன் நீங்கள் என்ன படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இப்போ சவுதி அரேபியா அண்ட் மங்கோலியா ஏசியன் சிறுத்தைகள் வந்து எங்க அதிகமா இருக்கு இந்த ஃபாலோவிங் கண்ட்ரீஸ்ல இந்தியா இந்தியான்னு சொல்லிருக்கீங்க சரியான்னு பாத்துடலாம் சாரி ஈரான்றது சரியான பதில் தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க இந்த ஏசியா இனத்தை சார்ந்த சிறுத்தைகள் வந்து அதிகமா இருக்கக்கூடியது எங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஈரான் கண்ட்ரில தான் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில இந்த ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா இந்த ஏசியாவுடைய சார்ந்த சிறுத்தைகள் வந்து அதிகமா இருக்கக்கூடியது எங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஈரான் நாட்டில் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் தமிழரசி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சென்னை சென்னையில இருந்து நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு என்ன எல்லா ஒரே எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸா கால் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓகேமா நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாமா உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றத செலக்ட் பண்ணுங்க குரூப் டூ பன்னெண்டாவது கேள்வி குரூப் டூல இருந்து பன்னெண்டாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி ஸோ இது ஸ்கிராம்பிள் வேர்டு இது வந்து வேர்ட்ஸ் வார்த்தைகள் வந்து மாறி இருக்கு நீங்க நேராக அமைச்சிங்கன்னா ஒரு வார்த்தை வரும் அது என்னன்னு கண்டுபிடிங்க நான் வேணா உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ தரவா இது வந்து விவசாயத்துக்காக பயன்படுத்துற ஒரு பொருள் சரியான பாத்துடலாம் வாழ்த்துக்கள் மிக சரியான பதில் சொல்லி சரியா சொல்லிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க நிகழ்ச்சியில பேசலாம் இந்த பர்டிலைசர்ன்றது நம்ம வந்து விவசாயத்துக்கு வந்து நிலம் விவசாயிகள் மட்டும் இருந்தால் பற்றாது உரம் தேவைப்படுது நல்ல தண்ணி வளமும் தேவைப்படுது அதையும் தாண்டி நம்ம பண்ண விவசாயம் நல்ல செழிப்பாக இருக்கணும்னா அதுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுற ஒரு பொருள் தான் இந்த ஃபெர்டிலைசர் உரம் ஸோ விவசாயத்துக்கு தேவையான உரம் பயன்படுத்துறது தான் அது அதுக்கான முக்கிய ஒரு பங்காகவும் அமையுது அடுத்து நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் 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 யார் பேசுறீங்க வணக்கம் பத்மாவதி சுவாமி மலை பத்மாவதி என்ன படிச்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்க இப்போ இல்ல நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கீங்க ஓகேமா நான் உங்க வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன குழந்தை வாய்ஸ் மாதிரி இருக்கு ஓகே உங்களுக்கு நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாமா 
உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றத செலக்ட் பண்ணுங்க முதலாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி Which amendment reduced the voting age from 21 years to 18 years? Arvudhada amendment, 61st amendment, 62nd amendment and 63rd amendment. What is the voting age? 61 amendment. 61 amendment is the right answer. What is the voting age? The voting age is the right answer. நன்றி <laughs> 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 பானுப்ரியா விலையனூர்ல இருந்து பேசுறீங்க நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் எம்எஸ் நர்சிங் பண்றேன் எம்எஸ் நர்சிங் பண்றீங்க ஓகே சூப்பர்மா நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாமா இப்போ ஆ போலாம் உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றத செலக்ட் பண்ணுங்க நீங்க ஏதா ஒன்னு செலக்ட் பண்ணுங்க நானே ஏதாவது ஒன்னு போடவா ஓகேமா உங்களுக்கான கேள்வி இந்த உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியதா ஆ தெரியுது அது எந்த இடம்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க சைனா சைனான்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க கொஸ்டின் பார்த்த உடனே ஓகே நீங்கள் சொன்ன பதில் சரியான்னு பார்த்துடலாம் சாரிம்மா அது சைனா கிடையாது சைனா மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு வால் அது கும்பல்கர் ஃபோர்ட் ஓகே ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க நிகழ்ச்சியில் பேசலாம் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபோர்ட் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆரவல்லி மலை தொடரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலை ஒரு போர்ட்டு ஒரு அது அது வந்து முக்கியமாக எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா வ உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன் எது நிறைய கிலோமீட்டர்ஸ் அதிகமாக கொண்ட மலை உச்சியில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது வந்து சைனா வால்ஸ் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேர்ல்டுலேயே ரெண்டாவது இடம் பிடிச்சிருக்கிறது இந்த கும்பல்கர் ஃபோர்ட்டு இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இருக்குது மொத்தம் வந்து முப்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தொலைவில் கட்டப்பட்டிருக்கு அந் அந்த அளவு டிஸ்டன்ஸில் கட்டப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கடல் மட்டத்திலேருந்து மூவாயிரத்தி அறுநூறு அடி மேலேயும் மலை உச்சியில் கட்டப்பட்டிருக்கு இது வந்து முக்கியமாக இது வந்து எங்கே இருக்கு ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய நிறைய மலைகள் இருக்கு ராஜஸ்தான் இதில் அதில் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு ஃபோர்ட்டு தான் இந்த இது ஸோ நம்ம நேயர் வந்து சைனான்னு சொல்லி கெஸ்ட் பண்ணாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அது தவறாயிடுச்சு கும்பல்கர் ஃபோர்ட் அது ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த கலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க நாங்கள் பிரதீப் குமார் பெங்களூர் பெங்களூர்ல இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க ஓகே சார் நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாமா ஆ போலாம் பிரதீப் குமார் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நாங்க 9th ஸ்டாண்டர்ட் 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க ஓகே உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க क्वेश्चन 7 குரூப் 1 குரூப் 1 ல இருந்து ஏழாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி ம் கேளுங்க the organ is likely damaged due to heavy drinking ஆப்ஷன் ஏ liver kidney லங்ஸ் அண்ட் ஸ்டொமக் நம்ம ஆல்கஹால் சாப்பிட்றதுனால எந்த ஆர்கன் அதிகமாக டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு லங்ஸ் லங்ஸ் லங்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் சொன்ன பதில் சரியான்னு பார்த்துடலாம் சாரிப்பா லிவர்ன்றது தான் சரியான பதில் ஆ ஓகே தேங்க்யூப்பா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க நம்ம ஹெவியாக ஆல்கஹால் எடுக்கும்போது நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் இருக்கிற எல்லாமே அப்சார்ப்ஷன் எங்கே நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்ம லிவரில் தான் ஜாஸ்தி நடக்கும் லங்ஸ்ன்றது வந்து நம்ம மூச்சுக்குழல் மூலமாக நம்ம சுவாசம் மூலமாக ஏற்படுற பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து லங்ஸில் பாதிக்கும் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே அதனால் வர்ற கான்சிக்வன்சஸ் எல்லாம் எந்த ஆர்கனுக்கு அதிகமாக டேமேஜ் ஆகும்னு பார்த்தோன்னா லிவருக்கு தான் ஸோ அதில் வந்துட்டு ஆல்கஹாலில் இருக்கிற ஒரு கன்ஸ் கண்டென்ட் வந்து லிவரை வந்து அதிகமாக டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் 
ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் நான் ராஜா திண்டுக்கல்ல இருந்து பேசுறேன் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கமா நான் 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் 12th படிக்கிறீங்க ஓகே உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க இப்போ ஆ ஓகே குரூப் 2 ல क्वेश्चन நம்பர் 3 குரூப் 2 ல இருந்து மூன்றாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியதாமா ஆமா அவங்க யாருன்னு கண்டுபிடிங்க யாருன்னு கெஸ் பண்ண முடியுதா தெரியல மேடம் சரி ஓகே மேம் நம்ம சரியான பதில் என்னன்றது பார்த்துடலாமா சரியான பதில் இவங்க யாருமிக்ரி இவங்க வந்துட்டு பிறந்த வருடம் எங்கே எப்போன்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதில் திரிபுரான்ற மாநிலத்தில் பிறந்திருக்காங்க திரிபுரா மாநிலத்திலிருந்து வந்த முதல் பெண் மினிஸ்டரும் இவங்க தான் யூனியன் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காங்க திரிபுரா மாநிலத்திலேருந்து வந்த முதல் பெண் யூனியன் மினிஸ்டர் இவங்க நார்த் ஈஸ்ட்லேருந்து வந்த இரண்டாவது பெண் யூனியன் மினிஸ்டராகவும் இவங்களுக்கு அந்த பெருமையும் போய் சேரும் அது திரிபுரான்றது கொஞ்சம் பே பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் பீப்புள்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற கொஞ்சம் ஹில் ட்ரைபல் ஏரியா மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏரியாவிலேருந்து வந்த முதல் பெண் இந்தியன் பொலிட்டீஷியன் அவங்க தான் யூனியன் மினிஸ்டராகவும் இருந்திருக்காங்க ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க நான் திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலேருந்து சத்தியமூர்த்தி பேசுகிறேன் சத்தியமூர்த்தி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் இப்ப படிச்சுன்னு இருக்கேன் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாமா போலாம் உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றத செலக்ட் பண்ணுங்க குரூப் ஒன்ல இருந்து அஞ்சாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி வாட் இஸ் த மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் டு பிகம் ஏ பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆப்ஷன் ஏ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆப்ஷன் பி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆப்ஷன் சி தேர்ட்டி ஆப்ஷன் டி ஃபார்ட்டி நினைச்சாலும் ஸோ பிலோ தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்லேருந்துட்டு நான் எனக்கு எல்லா திறமையும் இருக்குது நான் பிரசிடெண்ட் ஆகணும் நான் ஓட்டு போடுறேன் அப்படின்னா முடியாது மினிமம் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கிராஸ் பண்ணவங்களால் மட்டும்தான் அது எலிஜிபிளாக இருக்க முடியும் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த கோலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க மேடம் என் பேர் சதீஷ் பேசுகிறேன் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா சென்னையிலேருந்து சென்னையிலேருந்து ஓகே நம்ம உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணுன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க கேள்வி குரூப் 1 குரூப் 2 ரெண்டா டிவைட் பண்ணிருக்கோம் குரூப் குரூப் 1 ல செகண்ட் क्वेश्चन குரூப் 1 ல இருந்து இரண்டாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்விமா தி ரிவர் கங்கா எமர்ஜஸ் फ्रॉम கங்கோத்ரி கிளாசரிஸ் அண்ட் எண்ட்ஸ் அட் பசிபிக் ஓஷன் ஆப்ஷன் B அரேபியன் சி ஆப்ஷன் C இந்தியன் ஓஷன் ஆப்ஷன் D பே ஆஃப் பெங்கால் உத்தரகாண்ட் வரைக்கும் வந்து கலக்குது இது ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம் எங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா உத்தரகாண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது 
சோ நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சார் மதுரையில இருந்து முத்தியல் பேசுறேன் மேடம் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் படிச்சிட்டு இருக்கேன் நான் படிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஓகே நம்ம இப்ப நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாமா ஆ போலாம் உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றதை செலக்ட் பண்ணுங்க குரூப் 2 ல இருந்து கேளுங்க மேம் குரூப் 2 ல இருந்து குரூப் 2 ல இருந்து செகண்ட் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन மேம் சாரி சார் சரியா புரியல செகண்ட் क्वेश्चन மேம் செகண்ட் क्वेश्चन கேட்டாச்சு வேற क्वेश्चन கேக்கவா ஆ கேளுங்க மேம் ஓகே குரூப் 2 ல இருந்து உங்களுக்கான கேள்வி செகண்ட் क्वेश्चन கேட்டாச்சு வேற क्वेश्चन கேக்கவா உங்க டிவில ஒரு படம் ஒரு படம் தெரியுதா சார் ஆ மேம் தெரியும் அது என்ன விலங்குன்னு சொல்லி சொல்லுங்க அது என்ன விலங்கு சார் அது ஓகே சார் அப்போ அது சரியான பதில் என்னன்னு பாத்துடலாமா ஓகே சார் அது உங்களுக்கு ஒரு பார்த்தா ஓ இதுவா அதுன்னு சொல்லி ஆச்சரியப்படுவீங்க இருக்கும் ஒரு புது விஷயம் இந்த இதுதான் தேவாங்கு இது தேவாங்குன்றது எங்க இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்தியா பாகிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய அடர்ந்த காடு பகுதியில வாழக்கூடிய ஒரு பாலூட்டி ஆகும் சின்ன வகை பாலூட்டி இதோட அளவை எவ்வளவு சைஸ் இருக்கும்னா எயிட்டி ஃபைவ்ல இருந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவு தான் அதோட வெயிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அதோட லென்த் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ்குள்ள தான் நம்ம ஒரு லாங் சைஸ் ஸ்கேல்ல இருந்து ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் கம்மி அந்த அளவுல மட்டும்தான் இது இருக்கும் இது நம்ம குரங்குல இருந்து தான் மனிதன் வந்தான்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த இனத்தை சார்ந்த அந்த வழியில வந்த ஒரு உயிரினம் தான் இந்த தேவாங்கு இந்த தேவாங்குக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவிலே ஒரு சரணாலயம் அமைச்சாங்க அது எங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கடவூர் தேவாங்கு சரணாலயம் இது வந்து க கரூர் திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ஸ்ல அதிகமா இருக்குது ஸோ இங்க வந்துட்டு பதினோராயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறு ஹெக்டர் பரப்பளவில் வந்து இந்த இதோட சரணாலயம் வந்து அமைச்சிருக்காங்க இது நிறைய வந்து மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இந்த தேவாங்க வந்து சாப்பிட்றதுனால மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்றதுனால மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை வந்து வேட்டையாடி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் அதோட உயிரினம் அதோட அளவு வந்து கம்மி ஆகிட்டே போனதுனால இப்போ வந்து ரூல்ஸ் போட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி மனிதர்கள் வந்து சாப்பிட வந்து தடை விதிச்சிருக்காங்க அதனால தான் அதோட இனம் இப்போது ஒரு கொஞ்ச அளவு காப்பாற்றி நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம் மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினம் சின்ன வகை பாலூட்டி அது ஸோ இது எங்கே அதிகமாக நம்ம பார்க்கலான்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்தியாவும் பாகிஸ்தானில் இருக்கிற அடர்ந்த காடு பகுதிகளை நம்ம ஜாஸ்தியாக இந்த அனிமல்ஸை வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க திருப்பூர்லேருந்து இ சச்சின் பேசுகிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கம்மா எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க ஓகே இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாமா ஆ உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க கேள்வி ஸ்பேஸ் சம்பந்தப்பட்ட நீங்களே ஒரு கேள்வி கேளுங்களா எதுமா ஸ்பேஸ் சம்பந்தப்பட்ட நீங்களே ஒரு கேள்வி கேளுங்க நானே ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்கவா ம் ஸ்பேஸ் சம்பந்தப்பட்ட கேளுங்க ஓகே உங்களுக்கான ஒரு கேள்வி கேட்கவா ம் Who is the Supreme Commander of Indian Defense? Indian mm-hmm. Defense is the Chief Commander of the Supreme Commander of the Supreme Commander. Home Minister, Prime Minister, Defense Minister or President? Who is the Supreme Commander of the Supreme Commander of the Supreme Commander? The Defense Minister. Uh, defense Minister is the Supreme Commander of the Defense Minister. Defense Minister is the Supreme Commander of the Supreme சாரிப்பா பிரசிடென்ட் சரியான பதில் தேங்க்யூப்பா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க இந்தியன் டிஃபென்ஸ் இதுல வந்து சீஃப் கமாண்டரா பிரசிடென்டோட 
அவர் சொல்கிறது படி தான் அங்கே எல்லாமே நடக்கும் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரில் அவருக்கும் ஹெட் யாருன்னு பார்த்தோன்னா பிரசிடண்ட்டு தான் ஹெட்டாக இருப்பார் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு வாரமும் புது புது சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டு வரும் அது வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸுக்காக தான் ஸோ நம்மளுடைய நாலேஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸுக்காக பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் முக்கியமான கேள்விகள் கேட்டுகிட்டு இருக்கும் இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் எதுக்காகன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான உயிரினம் அதுக்கான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் ஆனால் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து நம்மளாம் பார்க்கவே முடியாது ஒரு சில உயிரினங்களெல்லாம் நம்மளால் பார்க்கவே முடியாது அதை பற்றியான நாலேஜ் நம்ம வளர்த்துக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த அனிமல்ஸ் பற்றியான கேள்விகளும் கேட்டிருக்கோம் இன்னும் நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பேசலாம் நிறைய சுவாரஸ்யமான கேள்விகள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திக்கலாம் எச்சரிக்கையாங்க <laughs> வெல்கம் பேக் டு கேள்விக்கு என்ன பதில் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம காலர் ஒருத்தங்க வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சார் என் பேர் நான் அவினாசிலேருந்து பேசுறேன் அவினாசிலேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் டென்த் படிச்சுட்டு இருக்கேன் டென்த் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஓகே உங்களுக்கான கேள்விக்குள்ளே போகலாமா உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றத செலக்ட் பண்ணுங்க குரூப் ஒன்ல இருந்து எட்டாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இந்தியன் ஸ்டேட் டஸ் நாட் ஷேர் பார்டர் வித் பாகிஸ்தான் ஆப்ஷன் ஏ பஞ்சாப் ஆப்ஷன் பி ராஜஸ்தான் ஆப்ஷன் சி இமாச்சல் பிரதேஷ் ஆப்ஷன் டி குஜராத் சோ இதுல ஆப்ஷன் டி குஜராத் ஆப்ஷன் டி குஜராத் னு சொல்லி சொல்லிருக்கீங்க அது சரியான்னு பார்த்திரலாம் sorry இமாச்சல் பிரதேஷ்ன்றது தான் சரியான பதில் ஓகே थैंक यू थैंक यू சார் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க சோ இமாச்சல் பிரதேஷ்ன்றதோட border தான் எங்க நம்ம வந்து ஷேர் ஆ இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சைனாவோட borderல இருக்கும் இமாச்சல் பிரதேஷ் சோ மத்த இந்த कंट्रीஸ் எல்லாம் இந்த சைடு இருக்கும் நம்மளோட பாகிஸ்தான் பார்டரோட ஷேர் பண்ணாத கண்ட்ரி ஸ்டேட் வந்துட்டு ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இது வந்து சைனாவோட பார்டர் லைன்ல இருக்கும் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த கலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் நான் திருச்சி பக்கம் முசிறி இருந்து பேசுறேங்க பிரபாகரன் ஓகே சார் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓகே சார் இப்ப நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாமா சார் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் சி ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் ஆப்ஷன் டி கேரளா ஆந்திர பிரதேஷ் மேடம் ஆந்திர பிரதேஷ்னு சொல்லி சொல்லிருக்கீங்க நீங்க சொன்ன பதில் சரியான்னு பார்த்திரலாம் ஆ சாரி சார் குஜராத்ன்றது தான் சரியான பதில் சோ थैंक यू கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க 
So, in the uh, largest coastline in India, we have to go to Gujarat. Lada. So, this is the kilometer of the long length. So, this is the kilometer distance. That is the length of 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 the so, we have to call the TV volume. So, we have to TV volume. So, we have to call the TV volume. So, TV volume. So, we have to call the TV volume. So, we have to call the TV volume. So, we have to call the TV volume. So, we have to TV volume. So, we have to call the TV volume. So, we have to call the TV volume. So, we have to call the TV volume. Nagar Koil and the call Panir Kinga Ninga and the Panitir Kingama Nagar Koil and Ninga Panitir Kinga Housewife Kinga. Okay, Mungulku put it interesting on a vision where and ama Academic Lineless Kaker Ungulkeda the music room of the music in a rubber pudica. Okay, Namboipo Nikal Chikula Polama. Ungulkana Kelvi, the way under the Ningapa Salat Pandlama. A question Group two la question number six. Group two learn the Ara the Kelvi, Ungulkana Kelvi Unga TV over throat a padam teridama. Our one the Aran Kanta Puddinga Jayverdana Cricket player Jayverdan. Uh, cricket player they were soli solir kinga ninga sonna badal sariyan paathiralam j ah uh, sorry ma avar vandu sanat jay surya jay surya ma ah okay. ok sri lanka vai serndha cricket player sanat jay surya nandi ma thank you ma call pannadhukku romba nandri thodandhu call pannunga so, if you have a son of the 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 son of son of the son of the son of the son Hello, vanakkam. Hello, Vanakam, you are pacing. Madam, I am a factual pacer. 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 Yellow the Kelvi Keta Chiser Apo question number five, group two. Okay, Anja the Kelvi, Ungulkana Kelvi A Unga T Villa or Padam Terida, sir. Ama, madam Adila Vandata or a country one the red color painted Samarica, the end the country in Sully Kanta Puddinga. Now, when you have a clue, there is no clue. Ah, okay. There is already a clue. Maybe there is a short term. Now, the park is the customer. Now, the Walmari is the country. The Walmari is the shape. 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 The Walmari is the European countries के केला रखे निंगे इधर सोले guess पनी पाकला maybe character कलाम okay नंबर color कट्टा इटांगन नैने करा so इधर एक सरिया ना बदल येन्नन सोले पाकला so इधर येंगन सोले पातो ना इटली इटली 
ஸோ இந்த இத்தாலின்றது சரியான பதில் இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா நம்ம வால் மாதிரி அமைப்பு கொண்டிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இந்த எட்ஜு வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு வால் மாதிரி அமைப்பு கொண்டிருக்கிற ஒரு கண்ட்ரி அதோட எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இத்தாலி ஸோ இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்குவோம் இந்த விஷயம் இனிமேல் நம்ம மறக்கக்கூடாது வால் மாதிரி அமைப்பு கொண்ட ஒரு கண்ட்ரி எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இத்தாலி தான் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும் இது வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருத்தங்களுடைய மெமரி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த லேர்ன் பண்ணிக்கிட்ட விஷயத்தை வந்துட்டு நம்மளோட மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருக்குமே கூட இருக்கிற கொலீக்ஸுக்கும் நம்ம அதை சொல்லி ஷேர் பண்ணிக்கணும் இன்னொரு ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு சின்ன லைன்ஸ் மாதிரி தன்னம்பிக்கையும் விடாமுயற்சியும் இருக்கிறவன் எவனோ அவன் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைன்ஸ் இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது நம்ம எப்பவுமே நம்ம வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும் நம்ம முன்னாடி போய் நிற்கணும் நம்ம எப்பவுமே ஒரு டாப்பில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆசைப்பட்டோன்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து தன்னம்பிக்கையும் விடாமுயற்சியும் விடாமல் இருக்கணும் ஸோ எது ஒரு டைம் தோற்று போயிட்டோன்னா ஓகே இது தோற்றுட்டு நம்மளுக்கு இது வராது இது தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி விடாமல் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் வச்சு விடாமுயற்சியாக கண்டினியூஸாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் தன்னம்பிக்கை ஸோ நம்ம ஜெயிப்போன்றத நம்பிக்கை எப்பவுமே நமக்குள்ளே இருக்கணும் நம்மளால் முடியாது நம்மளால் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி யாருமே நினைக்கக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக தான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி படிக்கும்போது எனக்கு சயின்ஸ் பிடிக்காது எனக்கு மேக்ஸ் வராது எனக்கு தமிழ் வராது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பசங்க சொல்லி நம்ம கேட்டிருப்போம் ஸோ அவங்களுக்காக தான் இது எப்பவுமே நம்மளுக்கு முடியாது முடியாதுன்னு சொல்லி நம்மளே ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது நம்மளால் வராது எனக்கு மேக்ஸ் வராது சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்போ வந்து என்னால் முடியும் என்னால் கற்றுக்க முடியும்னு சொல்லி கண்டினியூஸாக போய் போய் அது கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து நம்மளுக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ அதுதான் இன்றைய சூழ்நிலையில் இருக்கிற எல்லா பள்ளி மாணவர்களுக்கும் இதை சொல்கிற ஒரு சின்ன கருத்து எப்பவுமே விடாமுயற்சியும் தன்னிம்பிக்கையும் எப்பவுமே விட்டுடாதீங்க எனக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் வராது எனக்கு தெரியாது நான் அதை பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி எப்பவுமே விடக்கூடாது எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியலனாலும் நான் உனக்கு கற்றுக்கிறோன்ற அந்த ஆர்வம் இருந்தாலே நம்ம முக்கால்வாசி கற்றுக்குவோம் தன்னம்பிக்கையாக இருக்கணும் என்னால் முடியும்னு நினைக்கணும் முடியல அப்படின்னாலும் நம்ம திரும்பி திரும்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா கண்டிப்பாக அது வரும் இதுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனை கூட சொல்லலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் எல்லாம் எப்படின்னா இந்த மேட்ச் நம்ம தோத்துட்டோன்னா அப்படியே விட்டுட மாட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் இதை விட இன்னும் நல்லா விளையாடலாம் இப்போது இந்தியா வந்து கிரிக்கெட்டில் தோத்துடுச்சுன்னா அது அப்படியே நம்ம வெக்ஸ் ஆகிடக்கூடாது நெக்ஸ்ட் மேட்ச்சில் மேபி இதை விட இன்னும் பெட்டராக கூட பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸை வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வச்சுட்டு இந்த டைம் நம்ம கம்மி ஸ்கோர் எடுத்தாலும் நெக்ஸ்ட் டைம் இதை விட இன்னும் பெட்டராக பண்ணலாம் நம்மளால் முடியும் நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கான சக்ஸஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் அடுத்த ஒரு கேள்வி என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க மேடம் திருப்பூர்ல இருந்து மருதாச்சலம் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் மேடம் நான் மார்க்கெட்டிங் மேடம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓகே சார் நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாமா சார் போலாம் மேடம் நீங்க இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கேள்வி சார் நீங்க மார்க்கெட்டிங்ல எத்தனை வருஷமா இருக்கீங்க சார் நான் 20 இயர்ஸ் மேடம் மார்க்கெட்டிங் ஈஸியா பண்ணனும்னா என்ன சார் ஒரு டிப்ஸ் எங்களுக்காக தர முடியுமா விடா முயற்சி மேடம் விடா முயற்சி உங்களுக்கான <laughs> 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 மீனிங் <laughs> 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 விடாமுயற்சி 
பிடிச்சிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக அதை உங்களை கண்டிப்பாக ஒரு வெற்றி பாதையில் கொண்டு போய் நிறுத்தும் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க திருச்சி மாவட்டம் முசிறியில இருந்து ஓகே நீங்க எந்த ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இப்போ எந்த ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க ஓகே இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாமா உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க குரூப் 1 ல இருந்தா குரூப் 2 ல இருந்து எத்தனைாவது கேள்வி வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க குரூப் 2 ல இருந்து 9th क्वेश्चन குரூப் 2 ல இருந்து 9வது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியதா டா அது எந்த நாட்டோட கோடின்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான்ல レッド கலர் இருக்கா நம்ம பாகிஸ்தான வந்துட்டு வெறும் green white அந்த color combinationல தான் இருக்கும் இது background ல red உம் இருக்கு நம்ம clue கொடுக்க முடியுமா நம்ம ஏஷியால இருக்க கூடிய ஒரு country தான் அது அது ஒரு தீவு தீவும் கூடாது ஈரான் சொல்லிருக்கீங்க நீங்க சொன்ன பதில் சரியான்னு பாத்துடலாம் சாரிம்மா மால்தீவ்ஸ் சரியான பதில் தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க நீங்க கிரீன் ஒயிட்டை பார்த்ததுமே கன்ஃபியூஷன் ஆயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மால்தீவ்ஸோட ஃபிளாக் தான் இது பேக்ரவுண்டில் ரெட்டும் பிளஸ் கிரீன் அந்த ஆஃப் மூன் ஷேப் இருக்கிறத வந்து மால்தீவ்ஸோட ஃபிளாக் அது ஸோ மால்தீவ்ஸ்ன்றது ஒரு ஐலாண்ட் தீவு ரொம்ப அழகு மற்றும் மிக சின்ன ஐலாண்ட் நம்ம ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பிளேஸ் அது டூரிஸ்ட் பிளேஸ் ஒவ்வொருத்தங்களும் போகணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் அங்கே இருக்க டூரிஸ்ட் மட்டும் இல்லை அங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயம் கூட இருக்குது அங்கே இருக்கிற மக்களோட பண்புகள் அவங்களோட ஃபுட் ப்ராக்டிஸஸ் எல்லாம் எப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஓவர் குக்கும் பண்ண மாட்டாங்க இதுவாகவும் சாப்பிடாமல் கொஞ்சம் ஷாலோ ஃப்ரை மாதிரி பண்ணி கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான சாப்பாடு சாப்பிட்றதுல அங்கே இருக்கிறவங்க ஒரு முக்கியமான பங்கு கூட வகிக்கிறாங்க மால்தீவ்ஸில் இருக்கிறவங்க நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் உங்களுக்கான <laughs> சொன்னாங்க <laughs> 2011 நீங்க சொன்ன பதில் வந்து சரியான் பாத்துலாம் சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுன்றது சரியான பதில் நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல போலியோ ஃப்ரீ கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க யாருன்னு சொல்லி பார்த்தா வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் டபிள்யூஹெச்ஓ ஸோ ஒவ்வொரு டிசீஸுக்கான அது எத் எத்தனை பேருக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது எப்படியெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது எதனால் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி 
ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது எதை மூலமானு சொல்லி பார்த்தோம்னா டபிள்யூஹெச் மூலமாக தான் ஸோ இந்த டபிள்யூஹெச் மூலமாக போலியோக்காக வேக்சின் இருக்கு இல்லையா ஸோ வேக்சின் ஓபி வேக்சின் சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த ஓரல் போலியோ வேக்சின் வந்து கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்தியாவிலேருந்து அந்த போலியோன்ற வியாதியை வந்து இராடிகேட் பண்ணியாச்சுன்னு சொல்லி இனிமே இந்தியாவில் போலியோ டிசீஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க டபிள்யூஹெச்ஓ மூலமாக அது எந்த வருடம் சொல்லி பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க நான் சிறுங்கட்டூர்ல இருந்து திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சிறுங்கட்டூர் ரவிச்சந்திர மேடம் மேடம் ஓகே சார் இப்ப நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாமா சார் ஆ ஓகே மேடம் உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க ஆ சரி மேடம் ஆ பார்ட் 2 7 ல போடுங்க மேடம் குரூப் 2 ல இருந்து 7 யாவது கேள்வி மேடம் எட்டாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி என்னன்றது தெரிஞ்சது சொல்லுங்க எது சார் நீங்க பேசுறது உங்களுக்கு லைன் சரியா கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அதோட எதுக்கான சிலைன்னு தெரியுமா சார் நாட்டோட சின்னம் ஈரான் நாட்டோட சிம்பல் சொல்லி சொல்லிருக்கீங்க அவங்களோட சின்னம் சொல்லி சொல்லிருக்கீங்க நீங்க சொன்ன பதில் சரியான்னு பாத்துடலாம் இங்கிலாந்து நாட்டோட சின்னம் சொல்லி சொல்லிருக்கீங்க சார் அது தவறான பதில் இது எங்க இருக்குன்னு சொல்லினா த ஏஞ்சல் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் மெக்சிகோ சிட்டில இருக்கு தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இதோட இது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மெக்சிகோ சிட்டில இருக்கக்கூடிய எல் ஏஞ்சல் என்று அழைக்கக்கூடிய இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்டாச்சு தான் அது ஸோ இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்டாச்சு வந்து எப்போ கட்டினாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தவர் வந்து அதை கட்டியிருக்காரு ஸோ அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சுதந்திர போருக்காக தொடக்கப்பட்ட தொடங்கப்பட்டு நூறாவது நூறாவது வருஷம் நினைவு வந்து அடைஞ்சதுக்காக அதோட நினைவாக கட்டப்பட்டது தான் இந்த சிம்பிள் மெக்சிகோ இதில் நாளடைவில் வந்து அது என்ன ஆச்சுன்னா இது மொத்தம் வந்து நூற்றி நாற்பத்தெட்டு அடி உயரத்தில் கட்டப்பட்டிருக்காங்க நாளடைவில் போக போக அதனுடைய பேஸ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பேஸில் வந்துட்டு மிக முக்கியமான சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் இல்லை தியாகிகள் அந்த மாதிரி உயிரிழந்தவங்களோட சமாதியாகவும் வச்சு அங்கேயே வடிவமைச்சு அவங்களுக்கு மரியாதை பண்ணுற நிமித்தமாக அந்த இடத்துல சமாதியும் வச்சு அவங்களுக்கு மரியாதை பண்ணியிருக்காங்க ஒரு முக்கியமான பிளேஸ் அந்த மெக்சிகன் சிட்டியில் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்ம இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெரினா பீச்சில் எம்ஜிஆரோட சமாதி ஜெயலலிதா அவங்களோட சமாதி எல்லாம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது என்னென்னா அவங்களுக்கான நம்ம கொடுக்குற ஒரு மெரிட்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அந்த வகையில் அந்த நாட்டில் உயிர் தியாகம் பண்ண தியாகிகளாக இருந்தாலும் சரி போராட்ட வீரர்கள் ஸோ இராணுவத்தில் முக்கியமான பங்கு வகித்த வீரர்களுக்கெல்லாம் பெருமை சேர்க்கிற விதத்தில் அவங்களுடைய சமாதி வந்து இதோட பேஸ்மெண்ட்லேயே கட்டுவாங்க ஸோ அதுதான் இந்த ஏஞ்சல் இண்டிபெண்டன்ஸ் சிலையோட முக்கியமான குறிப்பு ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சார் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுறேங்க என்னோட பேர் நிர்மல் நிர்மல் கோயம்புத்தூர்லேருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓகே சார் இப்போ உங்களுக்கான கேள்விக்குள்ள போலாமா போலாங்க உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க சார் அடிப்படை உரிமைகள் இந்தியாவில் அடிப்படை உரிமைகள் எத்தனை இருக்கு ஆப்ஷன் சி செவன் சொல்லியிருக்கீங்க அது சரியான்னு பார்த்துடலாம் 
சாரி சார் ஆறுன்றது தான் சரியான பதில் ஓகே மேடம் थैंक यू थैंक यू सर கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஒரு சட்டம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சொல்லிட்டீங்க அது எந்த சட்டம் தெரியல ஆனா ஆறு தான் அடிப்படை உரிமைகள் இந்தியாவுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் தேவையான அடிப்படை உரிமைகள் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சமத்துவ உரிமை சுதந்திர உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு சமய சுதந்திர உரிமை கலாச்சாரம் மற்றும் கல்வி உரிமை அரசியலமைப்பு தீர்வுகளுக்கான உரிமை இந்த ஆறு உரிமைகளும் தான் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் அடிப்படையாக தேவைப்படக்கூடிய உரிமைகள் ஸோ இது வந்து ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஈக்குவலாக எல்லாரையும் ட்ரீட் பண்ணும் ஃப்ரீடம் இருக்கணும் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ரிலீஜன் இதாகிறதும் அவங்களவங்களுடைய ஓன் ரைட்ஸாக இருக்கணும் படிக்கிறதும் சரி ரைட் டு எஜுகேஷ்னல் அண்டு இதோட அரசியலமைப்பு தீர்வுக்கான ஏதாவது ஒரு ரெமெடி சொல்கிறதும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஏதாவது ஒரு பெட்டர் சொல்யூஷன் சொல்கிறேன் நம்ம நாடை வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது கூட ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே உண்டான உரிமை இந்த மாதிரி பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆறு உரிமைகளையும் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடிய ஆறு அடிப்படையான உரிமைகள் எல்லாருக்கும் மிக முக்கியமான உரிமைகளும் கூட நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சௌந்தரியா கம் சென்னை உங்களுக்கான கேள்வி எதுன்னு செலக்ட் பண்றீங்களா சௌந்தரியா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ 8th ஸ்டாண்டர்ட் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க குரூப் 1ல 11th क्वेश्चन குரூப் 1ல இருந்து 11வது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி இன் மயோபியா a man cannot see uh, option a distance objects option b near objects and option c both distance and near by objects option d none of this distance object distance objects nu solirkeenga seriya nu paathiralam vaalthukal miga seriyana badal thank you ma call panadhukku romba nandri thodandha call pannunga ஸோ மயோபியான்றது கண்ணில் வரக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் அது வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்ம விஷுவல் அக்யூட்டியோட லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணுறது இந்த மயோபியா வந்தவங்களால் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்க்க முடியாது இது வந்து கொஞ்சம் யங் ஜெனரேஷன் பீப்புள்ஸுக்கு வரும் அதே ஹைப்பர் மயோபியான்ட்டு இருக்கு அது வந்து எப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிற டிஸ்டன் பொருட்கள் வந்து அவங்களால பார்க்க முடியாது ஸோ இதுதான் மயோபியா ஹைப்பர் மயோபியாவோடைய மயோபியானால் நம்ம தூரத்தில் இருக்கிறத பார்க்க முடியாது ஹைப்பர் மயோபியானால் கிட்டே இருக்கிற பொருட்கள் வந்து அவங்களால பார்க்க முடியாது அவங்களுக்கு விசிபிளாக தெரியாது ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க மேடம் வணக்கம் மேடம் ஆ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சார் மேடம் மைதிலி ஃப்ரம் விருதுநகர் மைதிலி கால் பண்ணிருக்கீங்க உங்களுக்கான கேள்விக்குள்ள போலாம் மேடம் வணக்கம் மைதிலி ஃப்ரம் விருதுநகர் மைதிலி ஃப்ரம் விருதுநகர் ப்ளீஸ் உங்க டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்க ஓகே மேடம் உங்களுக்கான கேள்வி என்ன வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க மேடம் குரூப் 2ல क्वेश्चन நம்பர் 1 உங்களுக்கான கேள்வி ஒன்னாவது क्वेश्चन ஆல்ரெடி கேட்டாச்சுமா ஒரு <laughs> அவங்க யாருன்னு சொல்லி பார்த்துலாம் இவர் வந்து வந்ததுமே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஏன்னா இவர் வந்து முக்கிய மிக 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 முக்கியமான இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் போராடக்கூடிய மிகவும் முக்கியமான ஒரு வீரர் இவர் இவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா லால் பகதூர் சாஸ்திரி ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலில் பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் உயிரிழந்திருக்காரு 
இவர் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் ஜவஹர்லால் நேரு ஃபஸ்ட்டு பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தப்போ ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களோட மறைவுக்கு பின்னாடி இந்தியாவோட செகண்ட் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்த ஒரு பெருமையும் இவருக்கு சேரும் ஒரு செகண்ட் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுலேருந்து அறுபத்தி ஆறு வரைக்கும் இருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து ஆறாவது ஹோம் மினிஸ்டர் சிக்ஸ்த்து ஹோம் மினிஸ்டர் அறுபத்தி ஒன்றுலேருந்து அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் உள்துறை அமைச்சராகவும் இருந்திருக்காரு நேருவோட மறைவுக்கு பின்னாடி அறுபத்தி நாலுலேருந்து அறுபத்தி ஆறு வரைக்கும் இவரோட இவர் வந்து இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டராகவும் பதவி வகிச்சிருக்கார் நம்ம இந்திய போராட்டத்தில் மிகவும் ஒரு முக்கியமான மனிதர் இவர் இவரை பற்றி பேசணுன்னா இன்னும் நிறைய நம்ம சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஆனால் நம்ம நிகழ்ச்சியில் இப்போ நேரமின்மை காரணமாக இவரோட இந்த டீட்டெயில்ஸோடு நம்ம நிறுத்திக்கலாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறவங்க இன்னும் அவரை பற்றி நிறைய ப படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சியோட முக்கிய நோக்கம் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் புது புது விஷயங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான ஒரு கருத்து வச்சுருந்தோம் விடாமுயற்சியும் தன்னம்பிக்கையும் விடாதீங்க எப்பவுமே நம்ம விடாமுயற்சியும் தன்னம்பிக்கையும் நம்ம விடாமல் நம்ம கையில் பிடிச்சிட்டு இருந்தோன்னா அது ரெண்டுமே நம்ம ரெண்டு நம்மளை கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு வெற்றின்ற இடத்துல கூட்டிகிட்டு போய் உட்கார வைக்கும் அதனால் ஒவ்வொருத்தங்களும் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்காக இந்த விடாமுயற்சியையும் தன்னம்பிக்கையும் எப்பவுமே விடாமல் தன்னோட கைக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக உங்களை சக்ஸஸ் பாதையில் எடுத்துகிட்டு போய் உங்களை நிறுத்தும்னு நான் ஷோராக சொல்கிறேன் இன்னும் நம்ம நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் இன்னும் சுவாரஸ்யமான கேள்விகளுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கௌசல்யா நன்றி வணக்கம்